I den här uppgiften så kastar jag två tärningar samtidigt. Och den första tärningen kan ju visa antingen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och den andra tärningen kan visa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och här då de röda siffrorna, det är poängsumman som jag kan få vid det här kastet med de här två tärningarna. Och jag har tre stycken händelser. Jag kallar den för A här. Och det är minst en etta. Minst en stycken etta. Och händelse B. Det var ju då poängsumma. Så jag skriver summa. Åtta. Och den tredje händelsen C. Det var summan. Sju. Och då står det att i A-uppgiften. Så ska jag bestämma sannolikheten. För händelse A plus sannolikheten för händelse B. Och händelse A det var då att vi hade minst en etta. Och var någonstans har jag då att ha en etta? Jo här så kan ju första tärningen vara en etta. Då kan ju den andra tärningen vara en etta, två, tre, fyra, femma eller sexa. Så hela den här raden, där har jag en etta. Och här, hela den här raden är ju händelse som inträffar när den här är en etta. Och totala antalet gynnsamma utfall blir då en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Så det är elva. Och totala antalet är 36. Så sannolikheten för A är 11 36 delar. Sannolikheten för B är att få en poängsumma 8. Och då tittar jag var har jag åttorna. Och det är här. 1, 2, 3, 4, 5. Så att det är 5 gynnsamma utfall av 36 möjliga. Totalt så får jag 16 36 delar. Och 16 36 delar, det går att förenkla till 4 niondelar. Så. I B så ska jag bestämma sannolikheten för antingen händelse A eller B. Så där. Och då tittar jag på hur kan jag plocka fram den då. Jo, händelse A det är att minst få en etta. Och då har jag de här möjligheterna återigen. Vi skulle kunna markera de här utfallen, eller gynnsamma utfall som är A med gult. Så kan ni se dem lite tydligare. Så det där är de. Och där har jag dem sådär. Summan 8 kan jag låta vara. Nu blev en sån här orange kanske lite dum för att den döljer mina 8. Jag skriver 8 där. Så där har jag mina åtta. Så. Och så sen kan vi avsluta med att titta summan sju här. Så kan vi markera dem grönt. Det är den där. Det är den här. Så. Så. A eller B. Alltså den gula markeringen eller den rosa markeringen. Och då tittar jag hur många gynnsamma utfall har jag då av 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så jag har 
16 genom 36. Det vill säga 4 niondelar även i D där. Och i C-uppgiften. Så då var frågan är sannolikheten för A eller B detsamma som sannolikheten för A plus sannolikheten för B. Och svaret i A-uppgiften var ju fyra niondelar och det är detsamma som sannolikheten för A plus sannolikheten för B. Och i det andra fallet sannolikheten A eller B, det är det där. Och i båda två fallen så fick jag samma svar, så det är ja. Det är samma. Så. Sedan då i D så var frågan är sannolikheten för A eller C lika med sannolikheten för A plus sannolikheten för C. Och då börjar jag med att lösa sannolikheten för A plus sannolikheten för C. Så jag tittar alltså på högerledet och ser vad blir det för sannolikhet. Sannolikheten för A, det var att få minst en etta. Det var ju alla de här gula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så det är 11, 30 sjätte delar. Och sannolikheten för C, händelse C, det var att få summa 7. Och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det blir plus här. Och det blir 6 stycken, 36 delar. Totalt då 17 stycken, 36 delar. Sen tittar jag på vänsterledet. Alltså sannolikheten för A eller C. A eller C, det är alltså minst en etta. Eller summa 7. Och här så gäller det att inte räkna de gynnsamma utfallen två gånger. Utan här har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sen ska jag räkna 7 som jag inte har räknat tidigare. 11, 12, 13, 14, 15. Den där sjuan har jag redan räknat en gång så den får jag inte räkna två gånger på samma sätt som jag inte räknar den där två gånger. Så jag fick alltså 15. 36 delar. Och då blir det ju att vänsterledet är inte detsamma som högerledet. Så svar nej. Det är ett är inte samma sak. Så. Eh, låt A och B vara två godtyckliga händelser. Gäller då sambandet A eller B? Om inte kan man formulera något samband. Och anledningen till att det här idéuppgiften inte fungerar. Det är i det här fallet så räknar man den där sjuan och den där sjuan både i det gynnsamma utfallet att minst få en sexa och eh, sjua. Så man måste kompensera för det där. Och då är det så här att sannolikheten för A eller B. Är alltid detsamma som sannolikheten för händelse A plus sannolikheten för händelse B. Så. Men sen måste jag kompensera och ta hänsyn till de fall där 
vi har ett gynnsamt utfall som faller både in under A och in under B. Och så måste vi dra bort dem. Så vi måste dra bort sannolikheten för det fall där A och B inträffar samtidigt. Så här har vi sambandet.